第一次遇到这种情况，钟哥神圣树都这么费心费神的。大师兄在海边挖好了土坑，这已经是我第三次撒下种子了。他要是再不成长的话，我都要怀疑是雨蛇神给了我个假种子呢。放心吧，以我多年行走江湖的经验，这次比较远离空岛了，肯定能行。你的江湖经验，我现在只能信一半了。不过也只能再等等看了。接下来我跟大师兄出门开始寻找皮革了。皮革的话，只要去找到两种动物就行了，那就是牛和狼了。这两种动物是比较容易找到的。像牛的话，我感觉在果木林里数量是最多的，一般找到的时候也是成群结队的。我现在的能量剑是有附魔上幸运狩猎等级三的，不知道宰了它们掉落的皮革会不会多一些？小伙伴们，你们感觉这幸运狩猎的附魔好不好用呢？现在有种感觉，就是直接到野外撸皮革，好像比自己养牛场收集皮革要快多了。如果小伙伴们想直接纯粹打三龙的话，我建议是没必要建养牛场的。哎，这么巧的，又碰见大师兄了。我发现这松木林的狼也是超多的，他们好像是成群结队的，一旦遇到就可以收割好几张皮革了。这松木林本来就是狼的栖息地，一进来就像捅了狼窝一样。它们是群居性动物，一般遇到就至少四五只了。现在我这边有一群了，要不要过来帮忙呢？这种事肯定少不了我的，咱们分工合作，小心不要被攻击到了就行。这怎么一下又变天了？又是雷雨天气，搞得我都没心情收集了。小师弟，我这边收集到三十七个皮革了，你算一下够凑齐三组了没？哦吼，你这么有速度的！我看了一下，妥妥的，这加起来有三组多了。在这外面也是干到没朋友了，再加上这鬼天气，确实影响心情啊！回吧回吧。好嘞，那咱们回见。好像是我先回来了，大师兄还没到呢。大伙有没有发现，这个旋转麦田在这些冰灯的点缀下，晚上远远望去还蛮好看的。好看是好看，但是收集的时候会有问题。稍后准备把这整个都拆了。哎，这家里头是又有牛跑出来了吗？不管了，宰了再说。然后赶紧睡个觉吧，怪物都快出来了。呃，等等呀，我快到了，那还是算了，我原地打个地铺，天亮了再出发回家。啊、哦，虽然睡了个觉，已经是早上了，但是这鬼天气依旧电闪雷鸣的，还是跟晚上似的。哎哎，大师兄，神圣树终于长大成熟了，哇哇哇，看着还是挺壮观的呀。为了庆祝这难得的时刻，我决定举出个情侣烟花来放一放，让天变晴起来，这样欣赏起来才更有效果嘛。果然换了个地就长大起来了，在这里考一下小伙伴们，这神圣树是不是迷你世界里最高的树呢？你就先别叨叨了，这么墨迹的，到现在还没回到家，赶紧的，我等着你来看我采摘神圣树果实呢。来了来了，就在树下面了，马上上来。哦吼，这么奢侈的，居然用火箭背包上来的，不过也算是赶上了。来来来，这么重要的时刻，我先来给你和神圣果实合影留念一下吧。嘿嘿嘿，不过小飞鼠还比你上进的样子哦。别搞这些花里胡哨的，赶紧的把神圣果实给采摘下来。马上马上，好像上去还挺麻烦的，我就直接从这下面往上砍掉几个木头，这样就不会掉下去了，可以保证掉下来就直接被我给接住了。欧了欧了，现在神圣树果实也到手了，好像三大圣物都集齐了，那貌似可以直接去跟虚空老铁见见面，聊聊人生了。没问题没问题，随时可以出发。不过我现在要跟神圣树来个大合影，毕竟是他给了我神圣果实的，也算是对我有恩了